வணக்கம் நான் தான் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் சூப்பராக இந்த டோனட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம டோனட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் வந்து நிறைய டாப்பிங்ஸ்லாம் போடுவாங்க அது ஒயிட் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் அதுக்கப்புறம் ஜெம்ஸ் அதுக்கப்புறம் கலர் சிப்ஸ்லாம் போடுவாங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் நம்ம தெளிவாக பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த டோனட்ஸ் நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போயிட்டு நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்ணும் நினச்சிங்கன்னா குறைஞ்ச நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறுவா இருக்கும் அந்த டோனட்ஸ் குறைஞ்ச செலவில் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஒரு சூப்பர் மெத்தடில் இப்போது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா டோனட்ஸ் தேவையான பொருட்கள் மைதா இரநூத்தம்பது கிராம் சால்ட் அஞ்சு கிராம் சுகர் பதினஞ்சு கிராம் ஈஸ்ட் ஃபைவ் கிராம் பட்டர் இருபத்தஞ்சு கிராம் பால் ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு பத்துரூவா சாக்லேட் ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த சுகரும் ஈஸ்ட்டும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கோல்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் பிடிக்க வைக்க போகிறோம் அதாவது ஊற வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் அந்த ஈஸ்ட்டு கரெக்டாக வரும் நிறைய பேர் வந்து சுடுத்தனை ஆட் பண்ணுவாங்க சுடுத்தனை ஆட் பண்ணாது ஆட் பண்ணால் வந்து ஈஸ்ட்டு லைஃப் இருக்காது அதாவது செத்துரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஈஸ்ட் எப்பவுமே வந்து கோல்டு வாட்டர் அப்படின்னா லைட்டாக வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஈஸ்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து கொஞ்சம் உரமாக வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் வச்சு அதை அப்புறம் எடுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு சின்ன பவுலில் மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பால் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் உப்பு நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மெல்டட் பட்டர் நான் பட்டர் வந்து அன்சால்ட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதேமாதிரி நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பேக்கரி பேஸ்ட்ரி பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அன்சால்ட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஈஸ்ட்டும் சுகரும் ரெண்டுத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி மெஷர்மெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த டோ வந்து நல்லா வராது ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஏற்கனவே ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக டென் எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் டென் எம்எல்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் வரைக்கும் தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது ஹார்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து என்ன டோனட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாக வரும் அது பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ரெண்டாவது நாள் எடுத்து சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் தண்ணி எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு நீங்கள் வந்து மாவு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் விடலாம் அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் லைட்டாக மாவு அதாவது ஃப்ளவர் வந்து லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர துணி வீட்டில் இருந்தால் ஈர துணி போடுங்க அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி பேப்பரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை ஆகக்கூடாது ட்ரை ஆனால் அந்த டோனட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கரெக்டாக வராது எப்பவுமே அந்த மாய்ஸ்டராக இருக்கணும் இப்போது கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வச்ச சைஸோட ஒரு ஒன்றரை மடங்கு அப்படிலாம் டபுள் மடங்கு சைஸ் ஆகிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் திருப்பி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ இந்த டைமில் ஜஸ்ட் லைட்டாக நீங்கள் அந்த பவுலில் இருந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரோலிங் பேன் அதாவது வீட்டில் சப்பாத்தி கட்டை இருக்கில்ல அந்த கட்டை வச்சு அப்படியே ரோல் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் மார்பிள் லைட்டாக மைதா ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஏன்னா அந்த ஈஸ்ட் போட்ட பிறகு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா போட்டு நீங்கள் ரோல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒட்டாள் அதனால தான் மைதா ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் எதனா ஒரு ட்ரே இருந்தனா அந்த ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இங்கே சைஸ் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் அந்த டோனட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அந்த ட்ரேயில் திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா ஆட் பண்ணுறோம் கம்பல்சரி இந்த டோ வந்து நீங்கள் எங்கெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அங்கே மைதா நீங்கள் கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ திருப்பியும் இந்த ட்ரேயில் ப்ளேஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு சின்ன பேப்பரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் விடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெடியானது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் கையில் எடுக்கும்போது ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம் லைட்டாக நீங்கள் தொட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க டோனட்ஸ் கட்டரை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணோம் இந்த கட்டரை எங்கே வாங்கினு கேட்டிங்கன்னா நான் அடையாரில் கரீம் பாய்ஸ்னு ஒரு 
கொஞ்சம் நீங்க அந்த ஷேப் ப்ராப்பரா வரலாம் நம்ம விரல வச்சு லைட்டா ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துடும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இது மாதிரி எடுத்து வச்ச பிறகு திருப்பி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரொம்ப ரெஸ்ட் வேணும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்க்கும் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா டைம் இருந்தும் டுவெண்ட்டில இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டு தான் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப என்ன சூடா இருக்கு என்ன சூடா இருந்தா ரொம்ப ஹை ஃபிளேம் இருக்கக்கூடாது இப்போ மீடியமான ஃபிளேம் தான் இருக்கணும் இந்த டோனட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆயிலில் போடணும் கலர் மாறக்கூடாது ஸ்லோ ஃபிளேமில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கலர் மாறினா உங்களுக்கு டோனட்ஸ் உள்ள வேகாது இப்போ இந்த டோனட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எப்படியோ த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருந்தால் பேலட் நைஃப் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பேலட் நைஃப் வச்சு ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை வீட்டில் இருக்க அந்த ஜல்லி கரண்டி சொல்லுவாங்களே அந்த கரண்டி வச்சு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி விட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டோனட்ஸ் வந்து எல்லா பகுதியும் கரெக்டாக வேகும் இந்த மாதிரி கோல்டு ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணவோ கூட டோனட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே சூடாக இருக்க எண்ணெயில் அப்படி போட்டுமே பொறிஞ்சிடும் அப்படி பொறிஞ்சு வரட்டும் ஸ்லோவாக ஃப்ரை பண்ணி வந்தால் இந்த மாதிரி கலர் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டிஷ்யூ பேப்பில் எடுத்து வச்சு அந்த ஆயில் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எடுத்த பிறகு நீங்கள் இல்லை சாக்லேட் டிப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து டபுள் பாயிலிங் போடுறோம் கீழே ஒரு வெசஸில் தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு செராமிக் போல் அப்படி இல்லை வீட்டில் ஸ்டீல் போல் இருந்ததுன்னா அந்த சாக்லேட்டை உடச்சி ஒரு சின்ன பவுலில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ண பிறகு மிக்ஸ் பண்ணினே இருந்தால் சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சாக்லேட் மேட் ஆகும் அது அப்படியே விட்டாட உங்களுக்கு வந்து பர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சாக்லேட்டை மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் அதே டைமில் அந்த டபுள் பாயில் பண்ணுற டைமில் அந்த தண்ணி வந்து சாக்லேட்டில் படவே கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து டைலூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அப்படி நம்ம வீட்டில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனா நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படியும் பட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியலனா நீங்கள் வந்து மில்க் பால் இருக்குல்ல அந்த பாலும் கரெக்டாக ஆட் பண்ணலாம் இது ஒரு ரேஷியோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு மடங்கு சாக்லேட்னால் மீதி வந்து ஒரு மடங்கு அதாவது க்ரீம் இல்லை பால் வந்து ஒரு மடங்காக இருக்கணும் இப்போ அந்த டோனட்ஸை ஜஸ்ட் லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா டோனட்ஸும் வந்து நம்ம டிப் பண்ண போகிறோம் அதாவது சாக்லேட் டோனட்ஸ் சாக்லேட் டோனட்ஸ் மேலே ஜிம்ஸ் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் போடலாம் அதுக்கு பிறகு ஐசிங் சுகர் அதாவது சக்கரை பவுடர் வந்து மேலே டஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இப்போ வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட சாக்லேட்டு ஜெம்ஸு சுகர் வச்சு எப்படி பண்ணுறதும் காமிக்கிறேன் இப்போ அந்த சாக்லேட் வந்து டிப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த ஜெம்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது சாப்பிட ஆசைப்படுவாங்கல்ல ஸோ அந்த டைமில் நீங்களே உங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு நீங்கள் ஒரு சூப்பரான டோனட்ஸ் பண்ணலாம் இந்த டோனட்ஸ் நீங்கள் வெளியே போய் சாப்பிடணும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறுவா இருக்கும் ஸோ மாதத்தில் ஒரு நாள் நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களாக இது மாதிரி பண்ணி தரலாம் இதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ வந்து ஐசிங் சுகர் வச்சு பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சர்க்கரை வந்து மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டைனில் போட்டு லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சரி எப்படியும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டோனட்ஸை வந்து ஒரு சின்ன பேப்பர் வந்து நீங்கள் வீட்டில் எப்படி அந்த கடைக்கு போய்ட்டு பொட்டலும் பண்ண மடிப்பான் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பேப்பரில் மடிச்சுட்டு சாக்லேட் சாஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இது மாதிரி பைப்பிங் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டோனட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக சைடில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டோனட்ஸ் சாக்லேட் சுகர் அதுக்கப்புறம் ஜெம்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு இப்போ இந்த டோனட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்